सुबह की वजह हैं छ और हमने पी है चाय और अब लगती हूँ मैं और काम नमस्ते दोस्तों सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आज है संडे तो कुछ देर से उठे हम और चाय पीने के बाद कुछ गपशप करते हुए और दिन की प्लानिंग कर रहे हैं हम कि आज क्या क्या काम करने हैं कैसे करने हैं पूरे समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं तो चाय के बाद लगते हैं हम घर के काम तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लगा दिया है दही को बिलोने के लिए तो सारी दही मैं डाल देती हूँ एक बर्तन में और दही को बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें मैं लगा दूँगी बिलोने वाली मशीन ताकि झटपट से घी निकल जाए और छाछ भी तैयार हो जाए एक पंथ दो काज हो जाए साथ में तो ये मैंने काम कर दिया इधर मैंने दूध गरम रख दिया बर्तन कर लिए और इतने में हमारा घी भी निकल गया तो मैं घी निकाल लेती हूँ छाछ से छाछ को रख देते हैं निकाल कर फ्रिज में और अब मैं सफाई की तरफ रुक करती हूँ तो सबसे पहले मैं हटा रही हूँ बेड शीट्स ये दूसरी बेड शीट मैंने बिछा दी इस प्रकार मैंने सारे घर की चद्दर बदली और ये दिखा रही हूँ मैं आपको एक बेजोड़ कलाकृति का नमूना ये है बहुत ही शानदार चारपाई शादी की है और इस चारपाई की जो बुनाई है ये विशेष कलाकारों के द्वारा ही की जाती है हर किसी के बस की नहीं तो ये जो माचा है ये मेरे बेटे की शादी का है तो शादी में माचा पूरा बन कर नहीं दिया जाता कुछ अधूरा छोड़ दिया जाता है तो ये अधूरा माचा ये कर रहे हैं कोशिश इसे पूरा करने की लेकिन ये इनके बस का नहीं है तो ये इसकी जो ये दावण होती है इसी को खींच कर टाइट कर रहे हैं इस माचे की जो ये बेल है ये जो चोकड़ी आप देख रहे हो बनी हुई ये सूत का मचा है जो हर किसी के बस का नहीं है इसको बनाने के लिए विशेष कारीगर होते हैं ये इन्होंने अच्छे से इसको खींच के टाइट कर दिया है और इधर अब मैं लग गई हूँ गेहूँ साफ़ करने के लिए संडे को ये छोटे मोटे सारे काम मैं कर देती हूँ ये गेहूँ डाल दिए हैं मैंने चक्की में पीसने के लिए और इधर ये चाचा भतीजा गेहूँ तोलने के लिए लगा रहे हैं तिपाई ये कणक जो खेत से आई थी इसको सारी को हम रख के क्या करेंगे फिर इसमें कुछ वो जानवर वगैरह भी लग जाते हैं ख़राब होती है इसलिए हम इनको बेच रहे हैं तो ये तीनों चाचा भतीजा लग रहे हैं कट्टे तोलने के लिए और ये साइकिल पर रखे और पड़ोस में ही घर है वहाँ पर इनको डाल देंगे इस प्रकार गेहूँ तोलने के बाद घर के बाकी सभी जने लगे सर्विंग के लिए तो सबसे पहले तो हमारे साहब ही बैठे तुला पर फिर ये बेटा भी बैठा उसके बाद बारी आई मेरी मैं भी अपना वज़न करवा रही हूँ और ये फिर मेरी जेठानी जी को भी हमने बिठाया कि आपका भी वज़न करते हैं ये बीच में हंसी मजाक भी कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो कोई ना अपने को क्या कोई बेचना थोड़ी है तो इस प्रकार हंसी मजाक करते हुए इनका भी हमने वज़न करवाया और फिर बारी आती है हमारी बहू सरला की तो वो भी अपना वज़न करवा रही है बहुत ही खुश मुद्रा में पास में खड़ा है प्रत्यक्ष बाबू अब छोटे की बारी आई तो ये अंशु बैठ गया और अंशु का वज़न करने में काफ़ी बाट ऊंचे नीचे करने पड़े तो फाइनली इसका भी वज़न हो गया और अब ये प्रत्यक्ष इसका भी हम वज़न कर रहे हैं और इसका वज़न किया तो सारे बाट निकाल दिए गए क्योंकि ये मात्र 15-16 किलो का हुआ 
और इस प्रकार ये कार्यक्रम पूरा हुआ और फिर मैंने इधर वॉशिंग मशीन में कपड़े चला रखे थे धोने के लिए तो ये सब धुल गए हैं अब मैं वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल कर इसको साफ करके रख देते हैं और कपड़े ले चलती हूँ मैं छत पर ताकि इनको धूप में जल्दी से सुखा दें और फिर अंदर वापस भी रख सकें क्योंकि मुझे आज और कहीं पर भी जाने का कार्यक्रम है तो मैंने छत पर ये सारे कपड़े सुखा दिए हैं ये देखिए चारों तरफ का वातावरण मात्र ग्यारह बजे हैं लेकिन बहुत ही चिलचिलाती धूप का एहसास हो रहा है ये छत पर मैंने लगा रखा है एक नींबू का पेड़ जिस पर फूल भी आ रहे हैं लेकिन ये कौन सा जानवर इस पर अटैक कर रहा है इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं और ये देखिए इस पर ये फूल भी आए थे लेकिन फ्रूट नहीं बन पाए ये इस तरह से सूख गए और नई पत्तियां भी इस पर आ रही है लेकिन ये जानवर कौन सा प्रकोप कर रखा है इसने इसके लिए क्या उपाय हो सकता है किसी के पास कोई सुझाव हो तो बताएं ये देखिए ये फ्रूट हैं ये भी बड़े नहीं हो रहे सूख रहे हैं पीले पड़ रहे हैं और इसके जो पत्ते हैं इन पर इस तरह का ये कौन सा जानवर है ये देखिए सूखा सूखा सा है ये इस प्रकार से या तो और ये पड़ोस में ही गुलमोहर का एक पेड़ है जिस पर लाल रंग के फूलों की बाहर आ रखी है इतने ज़्यादा फूल लगे हैं और सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं अब मैं वापस जा रही हूँ नीचे और नीचे आकर अब मैं लगती हूँ सफाई में तो झाड़ू तो मैंने पहले लगा दी थी अब मैं लगा रही हूँ पोचा ताकि घर भी साफ़ हो सके कपड़े लते धुलने के बाद और साफ सफाई करने के बाद मुझे नहाना धोना है और नहा धो के मैं आई रसोई में रसोई में आके मैंने बनाई कढ़ी रोटी और फिर थोड़ी देर किया मैंने आराम और आराम करने के बाद मुझे कुछ मीठा बनाने का सोचा तो मैंने बनाई ये नारियल की बर्फ़ी और फटाफट बनके तैयार हो गई ये और अच्छी भी बनी और उसके बाद आप देख सकते हो मेरी खुश मुद्रा मैं जा रही हूँ अपने पीहर अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए और हम निकल चुके हैं घर से शाम के बज चुके हैं चार बज चुके हैं धूप चिलचिलाती वैसी की वैसी ये रास्ते में एक प्लांट आया जहाँ पर सीमेंट बजरी के बड़े बड़े पाइप बनाए जा रहे थे बहुत ही बड़ा प्लांट और थोड़ी दूर आगे चले तो ये एक और प्लांट हमें दिखाई दिया जहाँ पर सीमेंट बजरी के बड़े बड़े ये बिजली वाले खम्भे बनाए जा रहे थे और थोड़ी दूर आगे चले तो हमें एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला एक ऊँट गाड़ा जिसने अपनी बकरी को बिठा रखा था गाड़े पर और उसे ढक कर बिठा रखा था ये है राज के महाविद्यालय राजल देश सचूरू ये विद्यालय महाविद्यालय है जो इसी साल शुरू हुआ है देखकर अच्छा लगा इसका परिसर भी काफ़ी लंबा चौड़ा है और अब बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा ये आ गए हम राजल देसर के बाज़ार में हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर विनायक कॉम्प्लेक्स और ये हम आ गए विनायक कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर एक महामाया स्टोर है जहाँ पर सभी प्रकार के बेकरी सामान मिलते हैं यहाँ पर केक पेस्ट्रीज फास्ट फूड आइसक्रीम वगैरह अच्छी मिलती है राजल देसर आओ और कुछ इस तरह का सामान चाहिए तो इस स्टोर से आप ले सकते हो अच्छी सेवाएं दे रहे हैं भाई साहब और यहाँ से हमने कुछ सामान लिया फिर आ गई सब्जी मंडी यहाँ से हम खरीद रहे हैं फलों का राजा आम और ये जब तक कुछ खरीदते हैं तब तक मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की सब्जी मंडी ये देखिए इधर सब्जी मंडी में कुछ दुकानें ठेले आगे पीछे हैं यहाँ पर बीच में नंदी महाराज सड़क पर खड़े हैं हम यहाँ से होलिए वापस रवाना जा रहे हैं घर रास्ते में भी ये कुछ दुकानें आ रही है हम 
अपनी स्कूटी से अपने गंतव्य की ओर चलते हुए ये जब हम पढ़ते थे तब ये सुनने ऐसे ही नोहरे पड़े थे अब इन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई है समय का फेर है समय के साथ सब बदलता रहता है और अब हम आ गए अपने घर की गली में और पहुंच गए हैं घर के आगे ये हम जा रहे हैं घर के अंदर मैं गेट खोलकर घर के अंदर जाते हुए सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अचानक से कैसे आ गई क्योंकि मैं सुबह जाने वाली थी लेकिन सुबह नहीं जा पाई ये मेरे भतीजा भतीजी बैठे हैं मेरी मम्मी बैठी है और सभी हम बात कर रहे हैं मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही आज उनके थोड़ा सा बीपी तेज़ था चेक किया तो इधर भाभी बना रही है चाय और हम बैठकर चाय पीने के बाद कर रहे हैं बातें और ये मेरा भतीजा भी पास में बैठा है इसने अभी आठवीं की बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं और ये कर रहा है अपने परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार और हम कर रहे हैं बातें मेरी मम्मी को मेरी ये ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी और ये बिल्कुल गर्मियों में पहनने लायक है कॉटन की और ये ड्रेस मुझे दी है मेरी बड़ी बहन ने शुक्रिया थैंक यू दीदी और हम कर रहे हैं बातें मम्मी भाभी को कह रही है खाना बनाने के लिए कि शाम हो गई है खा के ही जाएंगे और हम अब भी बातें कर रहे हैं और ये इस प्रकार कुछ टाइम से जब हम पीहर आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है सबको खुश देखकर हम बेटियां अपने पीहर की सिर्फ खुशियां चाहते हैं यही चाहते हैं कि वो सब पीहर वाले खुश रहें निरोग रहें ईश्वर इनको स्वस्थ रखे और यहाँ पर बातें करते हुए काफ़ी समय हो गया घंटा डेढ़ घंटा कब बीत गया पता ही नहीं चला तो मैं जाती हूँ अब कुछ बाहर की तरफ घूमने के लिए ये बातें कर रही हैं बहुत ही अच्छा लगता है इस प्रकार अपनों के बीच में आना और यहाँ पर ये बाहर भाई छिड़काव कर रहा है पानी का बाखल में ताकि शाम के समय जब यहाँ पर सब बैठें बातें करने के लिए तो कुछ ठंडक महसूस हो यहाँ की गर्मी तो मैं बहुत ही ज़्यादा पड़ती है यहाँ ये लगा रखा है उसने कुछ बगीचा हम भाई बहनों को हरियाली का बहुत ही शौक़ है ये नींबू का पेड़ ये कुछ उसने लगा रखे हैं बैंगन के पौधे पास में ये गूंदली है आम का पेड़ है ये मिर्ची के पौधे हैं जिन पर फूल आ रखे हैं लेकिन मिर्चियाँ नहीं लगी ये पारीजात का पौधा है जिस पर फलियाँ भी आ रखी है और ये पास में है पपीते का पेड़ जिस पर पपीते लगे हैं लेकिन कच्चे हैं अभी और ये है पुदीना तो मैं उखाड़ रही हूँ पुदीना और मैं ले जाऊँगी इसे अपने घर ताकि मैं वहाँ पर भी लगा सकूँ पुदीना गर्मियों में हर दूसरे तीसरे दिन चाहिए तो घर में अगर लगा हो तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है तो मैंने यहाँ से पुदीना उखाड़ लिया है और इसको मैं थैली में डाल देती हूँ और थैली में डालकर मैंने पकड़ा दिया है अपनी भाभी को और भाभी अब वापस मुझे कर रही है ये हरा पुदीना भेंट यहाँ पर ये जवाई और मेरे पापा जी बैठे कर रहे हैं बातें बैठक में खाना खाने के बाद भाभी कर रही है तिलक और इसने हमें सम्मान स्वरूप भेंट दी और 
आशीर्वाद लग गई इसको आशीर्वाद दिया और ये भतीजी और अब मैं हो रही हूँ रवाना बाहर आई मैं पापा के पास तो इनके हालचाल जानते हुए अभी इनको हो रही है जुखाम ये मौसम कुछ बदला बदला ऐसा ही है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं सीढ़ियों से उतरने में उनके हेल्प करते हुए और यहाँ पर मैं मम्मी पापा के साथ खिंचवा रही हूँ फ़ोटो मम्मी पापा इनको देखकर एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होता है हमें मम्मी पापा जिन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और आज भी बहुत ज़्यादा मेहनती हैं इस उम्र में हाथ पैर दुखना शरीर में अलग अलग तरह की व्याधियाँ रहना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इन सब के बावजूद ये इतने एक्टिव हैं और ये यहाँ पर सभी कर रहे हैं मुझे बाय और रास्ते में ये देखिए सूर्य देव का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है आगे हम चलते हैं तो ये खेतों में फसल कट चुकी है दूसरी बुआई हो चुकी है और ये देखिए खेतों का नज़ारा ये है बागर जब बाजरी की फसल कट जाती है उसके बाद फूलों को इस तरह से चुन दिया जाता है और जब आवश्यकता होती है तब इनको काट कर कुत्तर बना के जानवरों को दिया जाता है यहाँ पर आ गए हम आगे बीड़ के केरों के बीड़ में ये केर के पेड़ हैं सारे के सारे ये देखिए इनको देखा तो रुक गए और मेरा मन किया कि यहाँ से हम कुछ केर तोड़ कर ले चलते हैं लेकिन पास में गए तो पता चला कि केर तो सब टूटे पड़े हैं हमें जल्दी से केर भी नहीं दिखाई दिया एक भी जिसे हम तोड़ें और फिर कुछ देर देखने के बाद कुछ केर दो चार दिखाई दिए जिनको मैं तोड़ने की कोशिश करती हूँ तो केर तोड़ना वास्तव में बहुत कठिन काम है अगर इसको तोड़ने का भी एक विशेष अभ्यास होता है वो अभ्यास ना हो तो हमें केर आगे हो तो भी दिखाई नहीं देते ये केर दिखाई दिया तो मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ मैं काफ़ी अंदर तक कांटों में हाथ दिया है तब जाकर मुझे ये एक केर नसीब हुआ है और इसका कांटा भी इतना ख़तरनाक होता है कि चुप जाए तो कुछ देर तक इसकी रील ख़त्म ना हो मुझे ये एक केर मिला और एक दो और दिखाई दे रहे हैं तो उनको भी मैं तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ ये देखिए केर तोड़ने की फ़्राक में लेकिन केर नहीं दिखाई दे रहे भाई बहुत मुश्किल है केरों को तोड़ना अभी कुछ शाम भी हो रही है तो ये दिखाई भी नहीं दे रहे क्योंकि अंधेरे में इनका कलर भी कुछ ऐसा ही होता है मैं जा रही हूँ आगे तो ये कर रहे हैं गुस्सा कि कांटों में क्यों जा रही है कोई केयर नहीं मिलने वाले सब तोड़े पड़े हैं लेकिन फिर भी लालची मन मानने वाला नहीं था थोड़ी और आगे तो चली आज इनसे केयर तोड़ने के लिए लेकिन भाई ये तो बहुत टेढ़ा काम है यहाँ पर केयर तो है लेकिन वो उतनी ऊंचाई पर है और ये नीचे देखो सारे तोड़े हुए पड़े हैं मुझे मिले हैं ये कुछ इतने केयर केयर मिले हैं मुझे ये केयर तो इतने ही मिले लेकिन केयर का बीड़ तो देख लिया ये देखे सारे के सारे केर के पेड़ हैं लेकिन केर नहीं मिले भाई सारे तोड़ रखे हैं लोगों ने शाम भी हो चुकी है ये हमारी स्कूटी खड़ी है चलते हैं हम ये रास्ते में हम वापस चल दिए और जहाँ तक दिखाई दे रहे हैं ये केर के ही पेड़ हैं सारे बड़े बड़े सड़क के दोनों किनारों की ओर काफ़ी दूर तक फैले हुए ये पेड़ हैं बहुत ही झुरमुट सा रहता है इन पेड़ों का और ये 
विशेष प्रकार के ताल में ही पाए जाते हैं ये खेत में आगे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां चरा रहा और है अंधेरा होने से पहले हम से। पहुंच गए अपने घर जानवर चर घर जाकर मैंने सबसे पहले लगाया पुदीना रेत को पोली किया और फिर इस पुदीने को मैंने रेत में गाड़ दिया जो मिट्टी थी साथ में आई उस मिट्टी को भी मिला दिया और इस पुदीने को मैं लगा देती हूँ एक एक टहनी करके और फिर लगा देती हूँ इसमें मैं पानी ताकि जल्दी से ये जड़ पकड़ सके और सुबह इसको देखेंगे फिर और पुदीना लगाने के बाद खाना हम वहाँ से खा के आए थे घर आकर मैं करती हूँ पूजा पाठ है पूजा पाठ है दिया बत्ती हाथ मुँह धो के दिया बत्ती करने के बाद करते हैं आराम जय श्री कृष्णा राधे राधे जय श्री बालाजी मिलते हैं अगले ब्लॉग में